आपदमौलि पर्यत गुरूणाकृति स्मरेत तेन विघ्ना प्रणश्य सिद्ध्य मनोरथा इवत राघवेंद्र अष्टोत्तर समिति मध्वसुवाल मध्वसुवाल संघ इबू सी कार्यक्रम ऐर्पड़े अभिमान इन केस स्वामी आगली उद्देश्य इटक आरोग्य लाभ आगली दृष्टिया धन्वंतरी होम इत्यादि कार्यक्रम संघदेपा यशस्वी कड़ी अदर अंग उपनिषत् चिंतन नड़ी अंत उपनिषत् बे इंसर उपन्यास कूड़ा नटिस अद्धा नानू कूड़ा उपनिषत् बे वो प्रमेयव हेतु हत उपनिषत् पैकी बहुत प्रसिद्ध दुड उपनिषत् अंत परगणित छांदोग्य उपनिषत् उपासन भगवंत चिंत उपासन हेगुंत आ उपासन पुरुष यज्ञोपासन अंत पुरुष यज्ञोपासन या राघवेंद्र स्वामी बरियों आयुर्वृद्ध्यर्थम आयुष जास्ती आगे मनुष्य आयुष्य अभिवृद्धि आगे रोग पिहारार्थम रोग वो वास आगे आयुष्य अभिवृद्धि आगे आदि पुरुष यज्ञ उपासन हेल्ता अंत उपनिषत् अभिप्राय अंत राघवेंद्र स्वामी बरतार आयुर्वृद्धिगोस्कर वे धन्वंतरी होम कड़दे अज्ञान रोग भय दुख महा विषाणि योगो यमाशि विनिहंति सुखंच दद्यात उन्माद विभ्रम हर परत सांद्रम आनंदमे पदमापयति स्म नि धन्वंतरी मंत्रव आचार्य है रोग पिहार शक्ति आ धन्वंतरी मंत्र के अज्ञान पिहार अज्ञान रोग महा विष बाधे पिहार दुख पिहार योग यम शिविनी योग अंदर मंत्र अज्ञान रोग भय दुख महा विषाणी ऐन विषये अद्रे रोग बर अहार मंत्र धन्वंतरी मंत्र धन्वंतरी रूपिया परमात्म नम देहदल ना चिंतने चंद्रऊ का अमृतोर करेर्जगंति संजीवयंत अमितात्म सुखम परेशम ज्ञान सुधा कलशमे चंदधान सीतांशु मंडलगत स्मरतात्म संस्थम धन्वंतरी चंद्रमंडल मध्वाचार्य उपकार आ चंद्र चंद्रमंडल धन्वंतरी स्वरूप हेगे यी ध्यान अंत चंद्रमंडल धन्वंतरी इतने चंद्रऊ का सामिवार कॉटिगटले चंद्रु प्रकाश इबूद अस्ट प्रकाशमान अमृतोर करेर्जगंति संजीवयंत तमृत किरण जगत बदक शक्ति धन्वंतरी अमितात्म सुखम परेशम तानु मात्र सुखमये योगवू यू अपरिमित सुख स्वरूप इनोब रोग पिहारे रोग इतने डाक्ट्रंते 
ಗಂಡಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಹೋದ್ನಂತೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನನ್ನ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇರೋದು ಒಬ್ಬಳೆ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಂಗ 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 ಅಂತ ಮೂರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ಎದ್ದು ಬಂದಂತೆ ನನಗೆ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಮಿತಾತ್ಮ ಸುಖಂ ಪರೇಶಂ ಒಂದು ದ್ವಿಬಾಹು ಧನ್ವಂತರಿ ಎರಡು ಕೈ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ಕಲಶಮೇ ವಚ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಜ್ಞಾನ ಸುಧಾ ಕಲಶಮೇ ವಚ ಸಂದಧಾನ ಸೀತಾಂಶು ಮಂಡಲಗತಂ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಅಮೃತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಧನ್ವಂತರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂರ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿತ ದಮುತ ಏವ ಸುಧಾಂ ಸ್ರವಂತಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಗಾಚ್ಯ ತತ ಏವ ಚಾಲು ಸಂಸ್ಥಾತ್ ಹಾರ್ದಾಚ ನಾಭಿ ಸದನಾದ ಧರಸ್ಥಿತ ಧ್ಯಾತ್ವಾಭಿ ಪೂರಿತ ತನುರ್ಧುರಿತ ನಿಹನ್ಯಾತ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ ಇದೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅದೇ ರೂಪ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಮೂರ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿತ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದು ಅಮೃತ ಸುರಿಸ್ತದಂತೆ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯ ಗಾಚ್ಯ ಎರಡು ಹುಬ್ಬಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ ತಾಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲು ಸಂಸ್ಥಾತ್ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ ಹಾರ್ದಾಚ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೃದಯ ನಾಭಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ದ್ವಿಬಾಹುವಾಗಿ ಇಂಥ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಪದ ಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಧ್ಯಾತ್ವೈವ ಹಸ್ತ ತಲಗಂ ಸಮೃತಂ ಸ್ರವಂತಂ ದೇವಂ ಸ ಯಶ್ಯ ಶಿರಸಿ ಸ್ವಕರ ನಿಧಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ರೋಗಿಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂಗೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾತ್ವೈವ ಹಸ್ತ ತಲಗಂ ಸಮೃತಂ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಧನ್ವಂತರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಮೃತ ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ರೋಗಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾತ್ವೈವ ಹಸ್ತ ತಲಗಂ ಸಮೃತಂ ಸ್ರವಂತಂ ದೇವಂ ಸ ಯಶ್ಯ ಶಿರಸಿ ಸ್ವಕರನ್ ನಿಧಾಯ ಆವರ್ತ ಏನ್ ಮನೋಮಿಮಂ ಓಂ ಧಂ ಧನ್ವಂತರೇ ನಮಃ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಚ ವೀತ ರೋಗ ಪಾಪ ಪಾಪಾದಪೈತಿ ಮನಸ ಯದಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ರ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೋಗಿಯ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಪರಮೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಹೋಮ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷರು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಗಿರುವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಸಾಯಂ ಸವನ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗ ಪ್ರಾತಃಸವನ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ವಸುದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕರು ಆ ವಸುದೇವತೆ
ಪ್ರಾತಸವನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಇರ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ನಲವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ತ್ರಿಷ್ಟು ಛಂದಸ್ಸು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ ಸಾಯಂ ಸವನ ಮಾಡುವಾಗ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ತನಕ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಮಂತ್ರವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಚಂದ್ ತ್ರಿಷ್ಟು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷರದ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರವೊಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಯಂ ಸವನಕ್ಕೆ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷರ ಆಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಲವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂ ಸವನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರವತ್ತೆಂಟು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶತಾಯುರ್ವೈ ಪುರುಷ ಅಂತ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕು ಆದರೆ ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇವನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಆದರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಸಾಯಂ ಸವನ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾತಸ್ಸವನ ಅನ್ನೋ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ವಸು ದೇವತೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುಗಳೇ ವಸು ನಾಮಕರು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳು ಅವೇ ವಸು ನಾಮಕ ವಸು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಕರೆದು ವಸು ನಾಮಕ ಪ್ರಾಣರೇ ನಾನು ಪ್ರಾತಸ್ಸವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಿಂತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನದ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಸರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಪ್ರಾತಸ್ಸವನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಆವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಇದು ಆ ರುದ್ರರು ರುದ್ರ ನಾಮಕ ಪ್ರಾಣರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ರೋಗ ಬಂದರೆ ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಯಜ್ಞ ಈಗ ನನಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ರುದ್ರ ನಾಮಕರಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ತೃತೀಯ ಸವನದ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿ
ಈ ತೃತೀಯ ಸವನ ಅನ್ನೋ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು ಆ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಮರಣಮೇವ ಅವಭೃತ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮರಣ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನದಂತೆ ಜೀವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಯಜ್ಞ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸವನತ್ರಯ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಸವನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘೋರ ಅಂಗಿರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಿದ್ನಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಚೋಡಶಂ ವರ್ಷ ಶತಮ್ಮ ಜೀವತ ಹದಿನಾರು ಇದು ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ ಆಮೇಲೆ ಮರಣ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನೂರ ಹದಿನಾರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಹೇ ಗದ ಗದ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಹೇ ರೋಗವೇ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಕ್ಲೇಷ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನೇನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ನಾನೇನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ರೂಪವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ವ್ಯರ್ಥ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೂರ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ರೋಗ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಔಷಧಂ ಜಗತ ಸೇತು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಔಷಧ ಔಷಧಂ ಜಗತ ಸೇತು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತ ಔಷಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ ಔಷಧ ನಾಮಕನಾಗಿ ಅವನೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ ನಂಗಿದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಆದರೂ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೊಂದು ಕಥೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ ಅಂತ ಅವನೊಂದು ದಿವಸ ಅಭ್ಯಂಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಂತು ದುಃಖದಿಂದ ನೀರ್ ಬಂತು ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗಲೇ ನೀರ್ ಬಿತ್ತಂತೆ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಬಿತ್ತು ರಾಜ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀ ನೀನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೂದಲು ಒಂದು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದಂತೆ ಓ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ
ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವರ ಕೇಳಿತ್ತು ಇಷ್ಟೂ ಜನ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದನಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಂದರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದರು ರಾಜ ಕಾಡಿ ಹೊರಟ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ವರ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀನೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿದ್ರಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಬರಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಂತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಯಾರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನೀವು ನೂರು ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಂತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ಆಯುಷ್ಯವಂತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ನಾವೇನು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಓದಿದ್ರಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದಲೂ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಿರಂತರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಏನಂತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ವಿರಳ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಫೋನ್ ಎತ್ತೋದಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗಂತೂ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಯರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಹರಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು